deseos espurios del aplauso o del amor del público o del reconocimiento. El actor entra en trance, su cuerpo entrenado se convierte en intérprete. El actor no sabe lo que le pasa, saber para no saber, entrenar para desaparecer, escribir para no estar allí, desaparecer de escena, silencio, la boca cerrada, las piernas cerradas, los puños cerrados, miedo del artista, miedo del espectador, miedo al conocimiento, vértigo de lo nuevo, vértigo de la iluminación, pavor al acontecimiento trastornante, el arte como trastorno, no se puede seguir en pie tras exponerse al arte, el cuerpo y o la palabra producen una herida que no cura, la palabra herida, la palabra cuerpo, la palabra como herida, la palabra como cuerpo, ejercicio, herir las palabras, alta dificultad, la sangre de las palabras mancha la boca del escenario, las palabras y su alta volatilidad, gasolina, nadie encienda fuego, altamente combustible, escribir palabras que ponen en peligro la conciencia del actor, el artista en peligro, el peligro de seguir oyendo mi cuerpo, la palabra como transacción con el silencio del cuerpo, respiro, físicamente hablo, el dolor habla, el dolor es el cuerpo alterado, el cuerpo mudo es el cuerpo sano, lo que no sangra no habla, dormido parece estar el muerto. Estudio de los sueños como viaje más allá de la muerte o más acá. Después de el sitio está la muerte, al otro lado de el sitio también está la muerte. El dolor, el síntoma como lenguaje confuso. El cuerpo no sabe decir lo que le pasa. El cuerpo no sabe qué le pasa. Clínica del cuerpo, clínica del teatro, sintomatología. ¿Existe la enfermedad en el cuerpo antes de presentar síntomas? Exploración clínica del cuerpo, creación de síntomas. El artista que habla es médico. El artista examina el cuerpo privado del público. Su propio cuerpo privado se hace público a través de la anamnesis, la nueva memoria. La palabra como vehículo del síntoma. Revisión del cerebro como víscera elemental. Los sesos. Pérdida de la memoria. Fascinación de Peter, Peter Brook por las alteraciones neurológicas. El lenguaje como impulso, el sueño como alucinación, la base corporal de la experiencia. Cerebro del actor, administración de la simulación del daño. Entrenamiento del actor para disponer de su propio daño como material para la construcción del personaje. Utilización del actor equivocado, solo el cuerpo, ignorando raza estatura, edad, entrenamiento del actor, reescritura de la anamnesis del cuerpo privado del autor, nueva memoria del cuerpo ausente. El espectador expone su cerebro al daño de la representación del daño del actor. El actor renuncia a su cuerpo sobre el escenario. El escenario como mesa de disección pabellón de operaciones, mesa clínica. El artista renuncia a su cuerpo sobre el teclado. El artista ya no está. Silencio del artista, olvido. Memoria del silencio. Memoria de los mudos. Memoria de los que ya no están. Todo conduce al otro lado del sitio donde está la muerte. La memoria es un intento de sobrevivir a la incertidumbre esencial de toda percepción. Las palabras que pronuncio solo funcionan gracias al acto de memoria del auditor. Cuando termino la frase, 
ya no estoy diciendo la frase, lo que está sucediendo está dejando de suceder, vértigo del acto de habla, vértigo de los juegos de lenguaje, vértigo del cuerpo que lo único que sabe es morir, detención del tiempo en la memoria, utilización de la ausencia de la categoría temporal en la memoria, retorno a un estado elemental de memoria donde las cosas están continuamente sucediendo, el teatro como teatro de la mente, espacio interior del espectador, territorio donde ocurre el espectáculo original, el auténtico espectáculo, fantasía de hacer visible y audible lo que es representación y fantasía interna a la que no hay más acceso que a través del dolor y la repercusión en el cuerpo, cerebro y memoria. El espectador se estremece. Entrenamiento del actor, maestro del estremecimiento propio. Transmisión de la emoción. Emoción, emotion, movimiento, drama. Deslizamiento en el espacio-tiempo, ejercicio, imaginar el proceso incesante de presentes que almacena nuestro mundo interior, imposibilidad narrativa del sueño, tropel interior de presentes, afuera el tiempo. El tiempo como río irrefrenable, nunca el mismo río, Heráclito se aparece en el cuarto de baño, dentro siempre y nunca el mismo río, simultaneidad del mundo interior, la memoria como síntoma, la palabra como trazo sobre el silencio del tiempo, ya es tarde, todavía no es la hora. El escenario atravesado por la flecha del tiempo, intento del actor de repetir, de evocar el movimiento del tiempo, el actor juega con el espacio y el tiempo como el niño en el agua. El actor se baña con el tiempo, lava las heridas de la vida en el transcurso de la representación. El espectador sangra delante de la escena. No hay prótesis tecnológica para simular el tiempo. La fotografía del artista cuando era joven. El video casero del artista con sus hijos el actor más cerca que toda tecnología de la, de la agudeza de los dientes del presente. El teatro es puro presente, la guerra es puro presente, el teatro como campo de batalla donde no podemos ver al enemigo, el actor entra desarmado al territorio Comanche, sobrevivir a la representación, máquinas inservibles rodea el cuerpo del actor, posibilidad del micrófono intradental en lugar de tomar clases de voz, física de la voz o la columna de aire y la vibración de la laringe, el actor con un altavoz en el pecho, el actor como robot, fascinación por el artefacto mecánico, temor a que hable y diga algo por su cuenta, horror a la imaginación de la máquina, fascinación por el holograma y por el muñeco teledirigido, el actor con un micrófono intradental y un chip cerebral nésico con el texto de la obra, además de un marcapasos, entra en escena de manera...